स्प्रे कोडिंग टा दिए दी बोल चाहे नॉर्थ रिचमोंड स्ट्रीट नॉर्थ रिचमोंड स्ट्रीट इटा किसे नाम बोलो तो रास्ता नाम इटा एक टा स्ट्रीट एन नाम तो है ना रास्ता नाम पहले बोला है चाहे बीइंग ब्लाइंड इटा नाम नहीं की बीइंग ब्लाइंड ब्लाइंड बोलते क्यों जाना हो रहे रास्ता कितने माने वो चाहे बोली रहे तो इटा बोला है काना गोली काना गोली माने जेखाने रास्ता शेष माने इर पर यार रास्ता नहीं किचु दिर गिये ही रास्ता शेष ठीक है तो तौनिक शोय आमदे शहर गुलों ते ओली गोली रास्ता था था के ना जब मेन रोड थे के को एक टा गोली चले जाए गोली भीतर गिये देख बाजे उखाने एक ट क्वाइट किंतु दो इटा वर्ड आचे क्वाइटेड हैं Q U I T E आठ आचे की Q U I E T ये दो टा किंतु हम्म देखा ने कौन टार की मीनिंग जाना से तुम्हारे वह तो उन टा होते निश्चुप आता जनो एक तो मीर उल्टे गया लो हैं ये टा होते चुपचाप शांतो और एक क्वाइट ना जो पूरो पूरी all together ये टाइम आज की पूरो पूरी है मतलब he is quite good बोलते हैं ना he is quite good माने कि शे पूरो पूरी भालो हाँ आरे टाइम बोलते हैं कि he is very quiet माने कि शे खूबी शांतो ये quiet मतलब शांतो देखना शे टाइम बोलते हैं was a quiet street ये टाइम एक तो शांतो रास्ता कारण ये इखने तो लोग तो लातो लेकिन कोनो शुजोग नहीं कारण किचु दिर पौरे रास्ता शेष हो गया तारा छाला ऐकने को व्यक्ति चलाचल करेना। बोलते हैं तबे शांतो था के दिने रोधिकांशों शुमाए। शुद्ध एक ता शुमाए आज बोलते हैं एक्सेप्ट एट द आवर। शुद्ध शेही शुमाए टा व्यतीत हो। व्हेन द क्रिश्चियन ब्रदर स्कूल। तले ऐकने क्रिश्चियन ब्रदर्स नाम एट स्कूल आचे। जिता की कोरे सेट द बॉयस � अरे सॉरी मैं एक टक कॉल धोरी नहीं है ना कौन थोड़ा कॉल दिच्छे एक टू अच्छा ताहले एन ताले टक पायलम की जे ये टा कॉल पे शुरू थे ही अमरा एक टा इलाकार जायगा एक टा नाम पहलम ताई तो शेटा रोच्चे नॉर्थ रिचमोंड स्ट्रीट जेटा होता है कानागोली टाइप पे एक टी रास्ता, तो तो उधिकन जो समाज शांतो था के आर ठीक शेखाने रोए चे क्रिश्चियन ब्रदर्स नामे एक स्कूल नामे एक टी स्कूल रोए चे, बोला होता है चे शे रास्ता टा उधिकन जो समाज शांतो ही था के, शुद्ध मात्रो कौन समाय औषंत औषंत तो है जो कौन स्कूलेर पास � तब बोलते हैं जे एन अन इन हैबिटेड हाउस ऑफ टू स्टोरीज माने दो ही तला बिशिष्ट हो स्टोरी माने कि देखने तला था तो तो दो ही तला बिशिष्ट हो एक ता बाड़ी रोए चे जेटा स्टूड एट द ब्लाइंड एंड माने एकदम रास्ता शेष है ब्लाइंड एंड माने जार पड़े हुए बाड़ी टा डिटेल्स फ्रॉम इट्स नेबर इन अ इन अ स्कोयर ग्राउंड एवं जगह टाइप होते हैं बाड़ी जो उठान बा जगह टाइप तो स्कोयर टाइप है ना स्कोयर माने कि बोर्ड का कृतिर है तो एक रूप में एक टा बासार एक टा बोर्ड ना करा हुलो जेटा एकदम रास्ता शेषे आवश्यित हो द अदर हाउसेस ऑफ द स्ट्रीट वही रास बाड़ी गुलो जिगुलो वो रास्ता पास यारो एक तो बहुत दूर ना कि एक तो मार्जितो ओबीजातो बा मार्जितो जीवन जापुने तारा कुप स्वच्छतन वही दिन देम तार निजी दर भीतर यार कि निजी दर भीतर तारा कुबी डिसेंट्री चला फिरा करे बास बास करे गेज्ड एट वन एनादर विथ ब्राउन इम्पोर्टेबल फेसेस एवं शवाई चेष्टा करे एक जन अलग जने दिके गेज गेज माने कि ताकि ये ताका ताका नो ताकि ये ताका एक जोन आराग्नोने दिखे ताका है तो एक जोन आराग्नोने दिखे 
তাকায় বা দেখে বা কি বলবো এগুলোকে মানে একজন আরেকজনে ভাবে অনুমান করে কেমন ভাবে উইথ ব্রাউন ইম্পারচারেবল ফেসেস ওদের ফেস ফেসের কালার কেমন বলো তো ফেসের কালার কেমন ব্রাউন কালারের হ্যাঁ তো এবং ইম্পারচারেবল মানে কি ইম্পারচারেবল বলতে কি বোঝায় आगे बसिंदा छो भाड़ाटे ना कि टेनेंट मान कि ভাড়াটে মানে যে ভাড়া নিয়ে থাকতো তিনি ছিলেন কি একজন প্রিস্ট একজন প্রিস্ট হ্যাড ডাইট ইন দ্য ব্যাক ড্রয়িং রুম বলছে যে পিছনে একটা ড্রয়িং রুম আছে সেই ড্রয়িং এর রুমেই তিনি মারা গিয়েছিলেন তাহলে এই কথা যখন মনে করেন তুমি একটা কোনো ভাড়া বাড়িতে উঠছো এখন নতুনভাবে তুমি থাকো যদি একবার শোনো যে এই জায়গাতে একজন আত্মহত্যা করেছিল বা একজন মারা গিয়েছিল বা এরকম কিছু তাহলে ওই রুমে ঢুকতে কি হবে ভয় লাগবে না তোমার নাকি ভালো লাগবে मारा गिस्ट From having been long enclosed, the body was very bad, so it was a musty type, a gumot type. Hung in all the rooms, which was a gumot batash, what was it? The room was a gumot batash. And the waste room behind the kitchen, and the waste room, which was a gumot batash, which was a gumot batash, was littered with old, useless papers. Which was a gumot batash. Littered means that it was a gumot batash, which was a gumot batash, অব্যবহৃত অকেজ কাগজপত্রে এমন দিস আর ওই পেপারগুলোর মধ্যে আই ফাউন্ড দ্য পেপার আমি একটা পেপার মানে আমি পেয়েছিলাম আ পেপার কভার্ড বুকস মানে পেপার কভার্ড বুকস মানে পেপারে মোড়ানো মানে আমরা অনেক সময় যে পেজ ই করি না বই মোড়াতাম না ছোটোর দিকে ছোট ছোটোবেলাতে কখনো করো সেরকম এই যে ইয়া দিয়ে বিশেষ করে ক্যালেন্ডার দিয়ে বই মোড়ানো নতুন বই স্কুল থেকে পাই যাতে নষ্ট না হয় এই জন্য এই জন্য কী করতাম যে কারো কাছ থেকে ক্যালেন্ডার ধার করে নিয়ে এসে পেজ দিয়ে সুন্দর করে মুড়িয়ে বই করতাম বলছে আপ ফিউ পেপার কভার্ড বুকস দ্য পেজেস অফ হুইস ওয়ার কার্ড অ্যান্ড ড্যাম যা যে বইয়ের কিছু কিছু পেজ কী হয়ে আছে মানে কিছু কিছু না অধিকাংশ পেজ বা পেজগুলোই পুরো আঁকা বাঁকা হয়ে আছে ভাঁজ হয়ে আছে আর ড্যাম মানে অনেক দিন হয়ে গেলে কেমন একটু নম মানে নরম হয়ে যায় ভেজা ভেজা মনে হয় তাই না এখন বইগুলোর নাম কি খেয়াল করো দ্য অ্যাবোট বাই ওয়াল্টার স্কট বইয়ের নামগুলো কিন্তু অনেক সময় ইয়ে হিসেবে আসতে পারে রিপ করসেনে অ্যাবোট কার লেখা দ্য ডিভাও হ্যাঁ কমিউনিকেন্ট তারপর হচ্ছে দ্য মেম্বার্স অফ ভিডক এগুলো হচ্ছে বইয়ের নাম তবে বলছে আই লাইক দ্য লাস্ট বেস্ট তবে শেষের বইটা আমার খুব ভালো লাগছিল বিকজ ইট লিভস ওয়ার ইউলো ভালো লাগার কারণটা কি তাহলে কোন বইটা ভালো লাগছে নামটা কি বইয়ের ভালো লাগার বইটা কোন বইটা বলো তো এখানে মোট তিনটা বই দিয়েছে তাই তো তাই তো এই বইটা তার ভালো লাগছে কারণটা কি ভালো লাগার কারণটা কি হোয়াট ইজ দা রিজন অফ ভালো লাগা ইয়েলো পেজ আছে এর পাতাগুলো ভালো লাগে ইয়েলো এবং চোখে লাগে কম তাই না আমরা দেখছি যে বিদেশি বইগুলো দেখবা যদি পুরনো বই থেকে তুমি কেনো পুরনো দোকান থেকে তবে বিদেশি বইগুলো প্রধানত একটু মানে মোটা হয় পেজগুলো এবং ইয়েলো হয় এতে কি হয় ওই লাইটের আলোটা প্রতিফলিত হয় চোখে কম এতে ক্লান্ত হয় কম কিন্তু আমাদের অধিকাংশ বইগুলো কি সাদা যেখানে অল্প লাইটে খুব উজ্জ্বল লাগে যেমন আমার স্ক্রিনটা সাদা না চোখে লাগছে একটু কিন্তু যদি ইয়েলো হতো একটু অন্য কালো তার লাইটটা উজ্জ্বল কম হতো চোখে ক্লান্তি বোধটা কম হতো দ্য ওয়াইল্ড গার্ডেন বিহাইন্ড দ্য হাউস আর যে ওয়াইল্ড গার্ডেন মানে ওয়াইল্ড গার্ডেন কেন বলা হচ্ছে বলো তো কারণ এটাকে প্রনিং করা নাই মানে বাগানটা খুব একটা মানে যত্ন নেওয়া হয় তাই বলছে ওয়াইল্ড গার্ডেন বিহাইন্ড দ্য হাউস কন্টেন্ট সেই বাগানের মধ্যে আছে আর সেন্ট্রাল অ্যাপেল ট্রি একটা আপেল গাছ আছে 
a few straggling bushes ar kichu jhopjhar ache jara khub mane straggling mane ki mone hocche jeno mane ki bolbo chop chepe chupe howa mane jeno khub jayga niye eshe shegulo boro hoyni under one of which are j straggling busher moddhe which i found the late tenants rusty bicycle pump tale busher bitor jhoper niche ekta amar je last tenant chilen she priest tar je jong dhora bicycle je pump seta peyechilam tale bicycle pump mane pump dewar jonno tai na batash dewar jonno he had been a very charitable priest tini chilen khubi mane danshil ekjon jajok in his will ei will mane ki bolto ei will ta ki verb na noun आलोचना When the short days of winter came, dusk fell before we had well eaten our dinners. तले जो कुन winter आशे बैला की बड़ो हाई ना छोटो हाई. शीते शुमाए. बोलो तो. छोटो हाई. छोटो हाई. तो ये जो हम रखून शाताश माने पोड़ी तो कुन ये आठ टाइम उन्हें हमें गोबीर रात ना. तब वो से dusk fell माने all पोते गोधुली ऐसे पड़े. We had well eaten our dinner. ना मधेरी dinner शेष कदर आगे ही. क्या मन जानी है दान When we met in the street, the houses had grown somber. अतः जब जोखन हमरा रास्ता ही घोड़ा फिरा करी बात चोली, तब उन रास्ता के अंदर नहीं निराब शांत हो जाए शीत शुमाए. The space of sky above us, आरामदेर माथा रूपरे जे आकाश, शे आकाशेर जे space शून्यता was the color of ever changing violet. तो आकाशेर रंग जन शोषण change हुए violet हुए जाते. And towards it, the lamps of the street lifted their feeble lantern. तत्कालीन समय तो विद्युत छोना जो विद्युत छोना तक रास्त आलो जलानों की यूज करा हतो बोल तो तत्कालीन समय देखो स्ट्रीट लैम्प जे रखम लैम्प जाना हतो हाँ ये जगह अब तेल देवा हतो तेल दिए जलाना हत खूब सुंदर एक आलो दे आकाशे दिखे जान मृदु आलोर लैंडन गो लैंडन गो लैंडन गो कर आलो आलो लिफ्ट कर दिखे आकाशे दिखे जान आकाशर ओ कलर और ये सन्धार दिखे जे सको लाइट लैम्पर कलर सब किस मिसे कम एक सुंदर सोमवार गम्भर एक परेश सृष्टि है द कोल्ड एयर स्टांग जेहतु शीतर समय तेना शीतर समय तो ठंडा बतास कम जानी मैं कि दे कमर दे स्टांग जान हुल फोटा ए रखम बोले थी एंड उ प्ले टील आवर बडिज ग्लोड और जत खा पर्त हमारे शरीर गरम हो जो तुम्हारा खेला करतम आर साउट इकोर्ड इन दायलेंट स्ट्रीट एन पर्त बुझते परलम स्पीकार हे एक मान बयस्क मानुष ना कि एक यांग मानुष को छोटो बाच्चा 
हाउसेस গান্টলট অফ দা রাফ ট্রাইভস ফ্রম দা কটেজ হ্যাঁ তাহলে যেখানে আমরা কি করতাম দা ক্যারিয়ার অফ আওয়ার প্লে মানে খেলতে খেলতেই আমরা চলে যেতাম ওই ডার্ক মাডি লেনে অন্ধকার কাদা বা মাটির যে রাস্তা সেই রাস্তায় চলে যেতাম বিহাইন্ড দা হাউস সেটা আবার একটা বাড়ির পিছনে যে বাড়ির পিছনে আমরা কি করতাম হোয়ার উই র্যান দা গান্টলট অফ দা রাফ ট্রাইভস ফ্রম দা কটেজ হোয়ার উই র্যান দা গান্টলট এই গান্টলট মানে কি বলো দেখি डार्क ওখান থেকে নিয়ে আমরা দৌড়ে পালাতাম কোথায় ওই টু দ্য ব্যাক ডোরস অফ দ্য ডার্ক ড্রিপিং গার্ডে গার্ডেন মানে কি ডার্ক ড্রিপিং বলতে মানে গম্ভীর অন্ধকার গভীর অন্ধকার যেখানে শিশির পড়ছে তার ওখানে একটা ব্যাক ডোরস আছে সেখানে দিয়ে আমরা পালাতাম হোয়ার অডোরস অ্যারোজ ফ্রম অ্যাশপিড যেখানে সাইগাদা থেকে গন্ধ ভারত অ্যান্ড টু দ্য ডার্ক অডোরস স্টেবলস এবং আমরা আরও কোথায় কোথায় যেতাম ওই অন্ধকারচ্ছন্ন গন্ধময় যে ঘোড়া রাস্তা বল সেখানে আমরা যেতাম ছুটতে ছুটতে হ্যাঁ হয়ার আ কোচম্যান স্মুথ অ্যান্ড কম দ্য হর্স যেখানে একজন কোচম্যান কি করত তার ঘোড়াগুলোকে ঘোড়াগুলোর মানে শরীরটা হয়তো একটু সুন্দর করে মুছে দিত বা তার ঘোড়ার যে চুলগুলো সেগুলোকে আঁচড়িয়ে দিত অথবা শুক মিউজিক ফ্রম দ্য বাকল্ড হারনেস অথবা যে ঘোড়ার যে হারনেস আছে হারনেস মানে বুঝতো কি ঘোড়াকে ব্যবহার করা হয় আমরা ওই যে ইয়াতে পেয়েছিলাম মনে হয় হ্যাঁ ঘন্টার মতো তাই না হার্নেস অফ আ হর্স এই যে এই জাতীয় বাকল টাইপের হ্যাঁ হ্যাঁ বলছে কি হার্নেস হর্স হার্নেস ইজ এ ডিভাইস দ্যাট কানেক্টস আ হর্স টু আ ভেহিক্যাল অর অ্যানাদার টাইপ অফ লোড এই যে এই জিনিসটাকে বোঝায় মেনলি হ্যাঁ এই যে ঘোড়ার সাথে যেটা থাকে তা সেখানে ঘন্টা বাজানোর মতো করে একটা মিউজিক যেন তৈরি শুক মিউজিক ফ্রম দ্য বাকল্ড হার্নেস ওয়েন ইউ রিটার্ন টু দ্য স্ট্রিট তারপর যখন ঘুরতে ঘুরতে আমরা রাস্তায় পৌঁছে যেতাম লাইট ফ্রম দ্য কিচেন উইন্ডোজ হ্যাড ফিল্ড দ্য এরিয়াস তখন রাস্তার পাশে যে সকল বাড়ি থাকে সেই বাড়ির বিশেষ করে কিচেন থাকে সেই কিচেনে যেহেতু রান্নাবান্না চলছে ওখানকার যে আলো সে এগুলো এসে পড়তো কোথায় রাস্তায় এসে পড়তো হ্যাঁ এবং পুরো জায়গাটাকে আলোকিত করতো তাহলে হ্যাড ফিল্ড দ্য এরিয়াস ইফ মাই আঙ্কেল ওয়াজ সিন টার্নিং দ্য কর্নার আর যদি দেখতাম যে আমাদের আঙ্কেল এখন বাড়িতে ফিরছে তখন আমরা কি করতাম উই হিট ইন দ্য শ্যাডো তখন আমরা অন্ধকারে লুকিয়ে যেতাম আনটিল উই হ্যাড সিন হিম সেফলি হাউস যতক্ষণ না তিনি বাড়িতে ঢুকে যেতেন দেখো সেফলি হাউস মানে ভার হিসাবে ইউজ করা হয়েছে যতক্ষণ আমরা দেখছি যে তিনি বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা অন্ধকারে লুকিয়ে থাকতাম অর ইফ ম্যানগ্যান সিস্টার কেম আউট অন দ্য ডোর স্টেপ টু কল হার ব্রাদার ইন টু হিজ টি হ্যাঁ মানে সন্ধ্যা হয়ে গেছে আমরা হয়তো খেলা করছি ম্যাঙ্গান্স নামে একজন মেয়ে আছে তাই তো এ সরি ছেলে আছে আমাদের হাতে যে খেলা করে তার বোন হয়তো বা বাড়ির বাইরে বেরে হয়ে আসতো ডোর স্টেপে আসতো এবং তাকে ডাকতো চা খাওয়ার জন্য তখন আমরা কি করতাম উই ওয়াস্টার আমরা তখন ওই অন্ধকার থেকে ফ্রম আওয়ার শ্যাডো হ্যাঁ পিয়ার আপ ডাউন দ্য স্ট্রিট হ্যাঁ আমরা তখন পিয়ার আপ অ্যান্ড ডাউন দ্য স্ট্রিট তাকে আমরা দেখতাম যে সে আমরা আমাদেরকে দেখতে পেতাম আমরা অন্ধকার থেকে তাকে দেখার চেষ্টা করতাম উকিস দিতাম উই ওয়েটেড টু সি হয়ে দার শি উড রিমেইন অর গো ইন আমরা তখন ওখান থেকে বসে বসে দেখার চেষ্টা করতাম সে বাড়ির বাইরে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি বাড়ির ভিতরে যাবে অ্যান্ড ইফ শি রিমেইন্ড আর যদি সে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতো উই লেফট আওয়ার শ্যাডো অ্যান্ড ওয়াক আপ টু ম্যাঙ্গান স্টেপস রিজাইনলি আমরা বেশিক্ষণ যেহেতু ওয়েট করতে পারতাম না তাই যখন দেখতাম যে না তার বোন হ্যাঁ ম্যাঙ্গানসের বোন ওখানে দাঁড়িয়ে আছে তখন আমরা শ্যাডো থেকে বের হয়ে ওই ম্যাঙ্গানসের ম্যাঙ্গান স্টেপস হ্যাঁ ওয়াক টাফ টু মানে ম্যাঙ্গেন্স তার বোনের কাছে যাওয়া পর্যন্ত তার সাথে আমরা হেঁটে যেতাম 
she was waiting for us she amader jonno opekkha korto her figure defined by the light from the half open door ar tar pichone jehetu room er darwaza ordhek khola shekhan theke je light asto tar pichon diye light ta ashar karone take hoyto amra puro dekhte petam na kintu tar figure ta amra define korte partam je eta tar bone her brother always teased her her brother er naam ki mangan যারা বড় বোনদেরকে একটু রাগায় একটু বিরক্ত করে ওরকম করে বোনকে একটু টিস করতো বিফোর ইউ অবেড আই স্টুড বাই দা রেলিং লুকিং এট হার এবং তাদের বাড়ির আমার বাড়ির বা রাস্তার পাশে যে রেলিং আছে সেই রেলিং এর পাশে দাঁড়িয়ে আমি তাকে দেখতাম হার ড্রেস সং অ্যাজ শি মুভড হার বডি তারপরে যখন সে হ্যাঁ হেঁটে হেঁটে চলে যেত তখন তার তার মুভ বডি যেহেতু মুভ করত তার ড্রেসটাও কেমন দুলত হ্যাঁ অ্যান্ড দ্য সফট রোপ অফ আর হেয়ার এবং তার যে চুলগুলো যেহেতু ওগুলো বেনি করা তাই রোপ বলতেছে না সফট রোপ আর হেয়ার টস ফ্রম সাইড টু সাইড সে যখন হেঁটে যেত তখন এই বেনিগুলো মানে এদিক ওদিক দুলত এগুলো দেখতাম আমি খুব বলছে এভরি মর্নিং বলছে এভরি মর্নিং আই লে অন দ্য ফ্লোর ইন দ্য ফ্রন্ট পার্লার তাহলে আমাদের যে ড্রয়িং রুম আছে সে ফ্রন্ট পার্লার আছে সেই ফ্লোরে আমি প্রতিদিন সকালে ঘুমিয়ে থাকতাম ওয়াচিং হার ডোর তার যে দরজা আছে তার রুমের বা বাড়ির সেই দরজার দিকে তাকিয়ে দ্য ব্লাইন্ড ওয়াজ পুল ডাউন The blind was pulled down to within an inch of the sash. So that I could not be seen. So that I could not be seen. So that I could not be seen. মানে দরজা গুলো কে ইয়া করা যেত এক ধরনের লাঠি মানে বা একটা কাঠ মতো থাকতো যেটা নামালে পারে ফাঁকা হয়ে যেত আবার তুললে পারে দরজার যে ইয়া গুলো পাঠাতন গুলো ওগুলো বন্ধ হয়ে যেত হ্যাঁ কি বলবো এটাকে फाका The blind was pulled down to within an inch of the sash. So, the sash was pulled down to within an inch of the sash. I could not be seen. I could not be seen. I could not be seen. And when she came out, and when she came out, she was pulled down to within an inch of the sash. And when she came out, 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 মেয়েটাকে কি ভালো লেগে গেছে নাকি বাংলা সিনেমার নায়কের মতো হ্যাঁ তাই বলছে আই র্যান টু দ্য হল তখন আমি কি করতাম আমি দৌড়ে হলে চলে যেতাম সিজ মাই বুকস অ্যান্ড ফলো ঢার মনে করে বই হাতে নিয়ে দৌড় দিতাম তার পিছন পিছন আই কেপ থার ব্রাউন ফিগার অলওয়েজ ইন মাই আই আর তার যে ব্রাউন যে ফিগার তার যে মানে কি তার যে অবয়ব সেটা যেন আমার চোখের সবসময় লেগেই থাকতো অ্যান্ড হোয়েন উই কেম নেয়ার দ্য পয়েন্ট এবং আমরা হাঁটতে হাঁটতে যখন এমন পয়েন্টে আসতাম অ্যাট হুইস আওয়ার ওয়েস্ট ড্রাইভার্স যেখানে আমাদের দুজনের রাস্তা দুই দিকে ভাগ হয়ে যাবে তখন কি করতাম আই কুইক অ্যান্ড মাই পেস আমি আমার হাঁটা বাড়িয়ে দিতাম হ্যাঁ দ্রুত করতাম অ্যান্ড পাস্ট হার এবং তাকে অতিক্রম করে আগে চলে যেতাম এরকম একটা বিষয় ঘটত তো এখানে সেটা দিস হ্যাপেন্ড মর্নিং আফটার মর্নিং এরকম প্রতিদিন সকালে এরকম ঘটনা ঘটেছে কারণ স্কুলে যেত সে হয়তো আমিও আমার বই নিয়ে দৌড় দিতাম আমিও যেন স্কুলে যাচ্ছি 
আই হ্যাড নেভার স্পোকেন টু হার এর আগে কখনো কথা বলি নাই এক্সেপ্ট ফর আ ফিউ ক্যাজুয়াল ওয়ার্ডস তবে কিছু কথা হয়েছে কিন্তু ক্যাজুয়াল ওইরকম কথা আই হ্যালো হয়ে থাকে অ্যান্ড হিয়ে টার নেম ওয়াজ লাইক আ সামন স্টল অফ মাই ফুলিশ ব্ল্যাক এবং তার নামটা এমনভাবে আমার কাছে আকর্ষণীয় ছিল যে কেউ যদি তার নাম নিত তার নামটা শুনলে আমার শরীরের ব্লাডগুলো যেন কেমন বোকার মতো দৌড়ে বেড়াতো মানে আমার ভিতরে কেমন একটা ফিলিং হতো তাই বলছে তার নামটা যদি কেউ মুখে নিয়েছে হার ইমেজ অ্যাকোম্পানিড মি ইভেন ইন প্লেসেস দ্য মোস্ট হস্টাইল টু রোমান্স এমন কি যে সকল জায়গাতে রোমান্টিক চিন্তা ভাবনা হবে না সে সকল জায়গাতেও তার ইমেজটা যেন আমার মাথায় থাকতো সবসময় আমার সাথে সাথে যেন ঘুরতো এই অ্যাকোম্পানিড মানে কি মানে তার ইমেজ সবসময় আমার সাথেই থাকতো মানে কি আমার মেন্টালিটির মধ্যে থাকতো বেড়াতো হ্যাঁ মানে এরকম ব্যাপারটা যে একজন হয়তো একটা জায়গা আছে যেখানে হয়তো মানুষ মারা গেছে সেখানে কি রোমান্স করার জায়গা হ্যাঁ এখানে সেখানে মানুষ মারা গেছে সেখানে দুঃখ করার কাজ সেখানেও দেখা যাচ্ছে তার চিন্তা আমার মাথার ভিতর সেখানেও তাই বলছে হার ইমেজ অ্যাকোম্পানিড মি ইভেন ইন প্লেসেস এমন জায়গাতে দ্য মোস্ট হস্টাইল টু রোমান্স যেখানে আসলে রোমান্স করার জায়গা না বা ওই রকম আবেগীয় চিন্তা ভাবনা করার জায়গা না সেখানেও তার ইমেজ আমার মাথায় ঘুরফির করতো বলছে অন স্যাটারডে ইভিনিংস বিশেষ করে শনিবার সন্ধ্যায় হোয়েন মাই আন্ট ওয়েন্ট মার্কেটিং আমার আন্টি যখন মার্কেটিংয়ে যেত কেনাকাটার জন্য আই হ্যাড টু গো টু ক্যারি সাম অফ দ্য পার্সেলস তাহলে তার সাথে সাথে আমাকে যেতে হতো কিছু পার্সেল ক্যারি করার জন্য উই ওয়াক থ্রু দ্য ফ্ল্যারিং স্ট্রিট যেখানে আমরা আলো হ্যাঁ বা মানুষে গম গম করছে এরকম রাস্তা দিয়ে আমাদেরকে হাঁটতে হতো জসল বাই ড্রাঙ্ক অ্যান্ড মেন যেখানে নেশাগ্রস্ত মানুষের সাথে ধাক্কা ধাক্কি করে হাঁটতে হতো বার্গেনিং উম্যান যেখানে মেয়েদেরকে দেখা যেত কেনাকাটা করার জন্য বার্গেনিং করছে সেখানে আমাদেরকে যেতে হতো অ্যামিড দা মানে এই সকল জায়গাগুলোতেও ওই তার কথা আমার মাথায় থাকতো নাকি এগুলো কেন বলা হচ্ছে যে এই জায়গাতে ধাক্কা ধাক্কি করে আমি চলতেছি তাতে অ্যামিড দ্য কার্সেস অফ লেবারার্স যেখানে লেবারেরা অভিষেক মানে কার্স করছে গালাগালি করছে মজুরি না পাওয়ার কারণে দ্য শ্রিল লিটানিস অফ সব বয়েস হু স্টুড অন গার্ড বাই দ্য ব্যারেলস অফ পিগস চিক্স যেখানে ছোটো বাচ্চারা হয়তো ওই মুরগি বিক্রি করছে বা হচ্ছে পিগ বিক্রি করছে তাই না যেটা হয়তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা ওই শিল লিটারিস মানে বাচ্চারা ইয়া করে না সব বাইরা চিৎকার করে অথবা দ্য ন্যাশনাল চ্যান্টিং অফ স্ট্রিট সিঙ্গার্স অথবা যারা হচ্ছে স্ট্রিট সিঙ্গার আছে রাস্তায় রাস্তায় গান করে বেড়ায় টাকা সংগ্রহ করে হু স্যাং আ কাম অল ইউ অ্যাবাউট ও ডোনা ভারোসা আ ব্যালার্ড অ্যাবাউট দ্য ট্রাভেলস ইন আওয়ার নেটিভ ল্যান্ড মানে বিভিন্ন ধরনের গান করছে মানে দেখাচ্ছে যে গায়ে যে আমি যখন আন্টির সাথে দেখতাম মানে যেতাম বাজারে তখন বিভিন্ন মানুষের মধ্যেও কী কি হতো ওই তার চিন্তাটা আমার মাথায় ঘুরফির করতো মানে এই যে কথাগুলো বললো এর ভিতরে কি আর তার কথা মনে থাকার কথা মনে থাকার কথা না তারপরও যেন তার ওই ইমেজ আমার মাথায় থাকে তা বলছে দিস নয়েজেস কনভার্স ইন এ সিঙ্গেল সেন্সেশন অফ লাইফ ফর মি আর এই সব নয়েজগুলো সেই চিৎকারগুলো এই যে বাচ্চাদের চিৎকার গানের চিৎকার হ্যাঁ লেবারারদের চিৎকার ড্রাঙ্ক অ্যান্ড ম্যানদের নেশাগ্রস্ত মানুষের হইচই চিৎকার এই সব কিছুর মধ্যে সব কিছু একসাথে কনভার্স হয়ে যেত মিশে গিয়ে আমার কাছে এমন কেমন দিন একটা সিঙ্গেল সেন্সেশন হতো হুম কারণ কি কারণ আই ইমাজিন দ্যাট আই বোর মাই চ্যালিশ সেফলি থ্রু আ থ্রং অফ ফোজ যেন আমি আমার চিন্তা ভাবনাগুলোকে সুন্দর করে এত শত্রুর মধ্যেও আমি যেন খুব নিরাপদে বয়ে নিয়ে চল চলেছি মানে তার চিন্তা ভাবনা যেন আমার মাথায় সবসময় আছে আর নেম স্প্র্যাং টু মাই লিপস অ্যাট মোমেন্টস ইন স্ট্রেঞ্জ প্লেয়ার্স অ্যান্ড প্রেজেস হুইস আই মাই সেলফ ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড মাঝে মাঝে তার নামটা আমার মা কেমন যেন ঠোঁটে বেরিয়ে আসতো অদ্ভুত প্রেয়ার বা প্রেইজে হ্যাঁ হয় আমি তার তাকে পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করছি আর নয় তার প্রশংসায় আমি তার নামটা মুখে নিয়েছি কখন যেন তার নামটা আমার মুখে লাফিয়ে উঠতো মানে হচ্ছে কি হার নেম স্প্র্যাং টু মাই লিপস মানে আমার ঠোঁটে যেন আসতো বা আমার মুখের মুখে যেন কথার সুরে বেরিয়ে আসতো তখন কি হতো মাই আইস ওয়ার অফ এন ফুল অফ টিয়ার্স তখন আমার চোখটা জলে ভরে যেত আই কুড নট টেল হোয়াই আমি কারণ জানতাম না কেন অ্যান্ড অ্যাট টাইমস আ ফ্লাড ফ্রম মাই হার্ট সিম টু পোর ইটস সেলফ আউট ইন টু মাই বুজুম হ্যাঁ এবং কিসের যেন একটা আবেগের একটা বন্যা বলছে কি অ্যাট টাইমস মাঝে মাঝে আ ফ্লাড ফ্রম মাই হার্ট সিম টু পোর ইটস সেলফ আউট ইন টু মাই বুজুম যেন আমার বুকে আমার হৃদয় থেকে আমার বুজুমে যেন কিসের একটা বন্যায় যেন ভেসে যেত আমি যেন বুঝতে পারতাম এগুলো কেন হতো আই থট লিটিল অফ দ্য ফিউচার আমি ফিউচার নিয়ে খুব কমই ভাবতাম কারণ ওই সময় তো ফিউচার নিয়ে ভাবার কথা না শুধু তার কথা ছাড়া আর কোনো চিন্তা নেই 
আই ডিড নট নো হয়ে তার আই উড ইভ হার স্পিক টু হার আর নট আমি জানতাম না তার সাথে কথা বলা ঠিক হবে কি হবে না কারণ ইফ আই স্পোক টু হার হাউ কুড আই টেল হার অফ মাই কনফিউজড অ্যাডোরেশন আমি যে তাকে খুব ভালোবাসি বা তার যে প্রশংসা করি তার মানে তাকে কথা মনে করি এই কথাগুলো আমি কেমন করে বলবো তাকে বাট মাই বডি ওয়াজ লাইক আ হার্প কিন্তু আমার বডি তো ছিল হার্পের মতো জন মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টের মতো অ্যান্ড হার ওয়ার্ডস অ্যান্ড জেস্টার ওয়ার লাইক ফিঙ্গার্স এবং তার চাল চলন হ্যাঁ তার অঙ্গভঙ্গি তার কথাবার্তাগুলো ছিল আঙ্গুলের মতো তাহলে আমি ছিলাম বাদ্যযন্ত্র আর তার কথা এবং তার অঙ্গভঙ্গি ছিল হচ্ছে ফিঙ্গারের মতো যে ফিঙ্গার দিয়ে মানুষ কি করে যন্ত মানে ইয়া বাজায় না মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট বাজায় তো ওরকম যেন আমার শরীরে এক ধরনের ফিঙ্গার যেন ওই ওয়ারের উপরে যেমন চালালে একটা সুর বা মিউজিক তৈরি হয় ওরকমভাবে তার কথাবার্তা তার জেস্টার আমার মধ্যে যেন এক ধরনের মিউজিক সৃষ্টি করে দিত তার মানে কি আমাকে যেন স্থির থাকতে দিত না আমার ভিতরে একটা আবেগ সবসময় তার জন্য খেলা করত তো এই পর্যন্ত কি বোঝা গেছে বিষয়টা ওয়ান ইভিনিং আই ওয়েন্ট ইন টু দ্য ব্যাক ড্রয়িং রুম ইন হুইস দ্য প্রিস্ট হ্যাড ডাইট বলছে এক সন্ধ্যায় আমি ওই পিছনের ড্রয়িং রুমে গিয়েছিলাম যেখানে প্রিস্টটা মারা গিয়েছিল ইট ওয়াজ আ ডার্ক রেইন ইভিনিং একটু মানে বৃষ্টি পড়ছে এরকম একটা অন্ধকার একটা সন্ধ্যার অবস্থা অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ নো সাউন্ড ইন দ্য হাউস বাড়িতে কিন্তু কোনো সাউন্ড নেই দো থ্রু ওয়ান অফ দ্য ব্রোকেন প্যান্স এবং ভাঙা কিছু প্যান দিয়ে মানে জানালার সার্সি আই হার্ড দ্য রেইন ইম্পিং আপ অন দ্য আর্থ যেখান থেকে বৃষ্টি শুনতে পেলাম যে বৃষ্টির পানি যখন মাটিতে পড়ছে সে মাটির পানি যে শুষে নিচ্ছে তার যে একটা সাউন্ড সেই সাউন্ড যেন আমি ওখান থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম হুম দ্য ফাইন ইনসিজেন নিডলস অফ ওয়াটার প্লেইং ইন দ্য সডেন বিডস যেন ফুলে যাওয়া সডেন বিডস মানে বুঝত তো যে অনেক সময় বৃষ্টির পানি পড়লে পানি বৃষ্টির পানি যখন মানে মোটামুটি দাঁড়িয়ে যায় রাস্তায় তখন তার উপরে পড়লে এক ধরনের ফোটা ফোটা তৈরি হয় না তাই না এবং মাটি অনেক সময় ফুলে যায় না বেডস হয়ে যায় তারপর সডেন মানে কি ফুলে যাওয়া মানে মাটি অনেক সময় কি হয় বৃষ্টির পানিতে ফুলে যায় তো সেখানে ওই নিডলসগুলো বলছে দ্য ফাইন ইনসিডেন্ট নিডলস অফ ওয়াটার তাহলে পানির যে ফোটা ফোটা বুদবুদ হ্যাঁ বাবলের মতো সেগুলো ওই মাটির উপরে কি সুন্দর খেলা করছে সেগুলো আমি দেখতে পেতাম সাম ডিস্ট্যান্ট ল্যাম্প আর লাইটের উইন্ডো গ্লিমড বিলো মি আর ওখান থেকে আমি দেখতে পেতাম যে বাড়ি থেকে ওই দূরের বাড়ি থেকে ল্যাম্পের লাইট অথবা জানালা দিয়ে অন্যান্য বাসা থেকে কিভাবে আলো এক ধরনের গ্লিমড হ্যাঁ একটা আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে এগুলো আমি তখন থেকে দেখতে পেতাম আই ওয়াজ থ্যাঙ্কফুল দ্যাট আই কুড সি সো লিটিল যে আমি খুব কম দেখতে পেতাম কারণ কি ওই সময় আমি দেখতাম কম কারণ কি আমি দেখতাম কেন কম কারণ আমার ভিতরে ভিতরে চিন্তা হতো অন্য কিছু নাকি আমরা যখন মন দিয়ে অন্য কিছু চিন্তা করি তখন কি চোখে কি আর দেখা যায় বেশি বা কানে কি শোনা যায় তাই বলছে কারণ কি অল মাই সেন্সেস সিম টু ডিজায়ার টু ভেল দেম সেলফ কারণ আমার সেন্সগুলো মনে হতো যেন চোখকে যেন ভেল করে ফেলেছে যেন আমি তাকিয়ে আছি কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছি না অ্যান্ড ফিলিং দ্যাট আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু স্লিপ ফ্রম দেম এবং মনে হতো এখনই মনে স্লিপ কেটে আমি পড়ে যাব আই প্রেস দ্য পাম অফ মাই হ্যান্ডস টুগেদার আনটিল দ্য ট্রিম্বল মারমারিং ও লাভ ও লাভ এবং মানে এত আবেগে আমি হয়ে যেতাম মাঝে মাঝে আমার দুই হাতের তালু দিয়ে এক হাত আর এক হাতকে দিয়ে এমনভাবে চেপে ধরতাম এবং হাতগুলো এমনভাবে কেঁপে উঠত যেন এবং মন থেকে এক ধরনের বিড়বিড় নাকি বিড়বিড়ানি বা হচ্ছে কি মৃদু একটা সাউন্ড বের হয়ে আসতো সেটা কি লাভ ও লাভ হ্যাঁ ম্যানি টাইমস অনেকবার এরকম আবেগ আমার মাথায় থেকে আমার মন থেকে আমার ঠোঁটে এসে সাউন্ড হিসাবে বেরিয়ে আসতো একটা মারমারিং সাউন্ড তার মানে কি সে খুব আবেগে পড়ে গেছে নাকি এটা এই আবেগটা কত বছর বয়সে হয় বলো দেখি শুনি তিরিশ বছর বয়সে তাদের মধ্যে এই আবেগটা দেখা যায় মানে তারা বুঝতে পারে না এটা কেন হচ্ছে সেখান থেকে মুক্তিও নাই আবার আবেগটাও যেন যায় না এরকম একটা বয়স আর কি যে একজনকে দেখে ভালো লাগছে হ্যাঁ তার সাথে কথা বলতে হবে তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে হবে হ্যাঁ সেই আবেগের চিন্তা ভাবনা কথাবার্তা এখানে আমাদেরকে বোঝানো হয়েছে 
তো এইভাবে আমি তাকে লুকিয়ে চুরি এতদিন ধরে দেখেছি আচ্ছা স্টোরিটা কত দূর আজকে কি শেষ করতে পারবো আমরা হবে কি বলো তো বিশাল ব্যাপার হ্যাঁ তার কথাবার্তা শোনার পর আমি এত কনফিউজ ছিলাম আই ডিড নট নো হোয়াট টু আনসার তাকে আমি কি বলবো আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না সে আক্স মি ওয়াজ আই গোয়িং টু অ্যারাবি সে আমাকে জিজ্ঞেস করে তুমি কি অ্যারাবিতে যাবে আই ফর গট হয়ে দ্যার আই উ আনসার ইয়েস অর নো আমি তাকে ইয়েস না নো বলেছিলাম সেটা আমার ঠিক মনে নাই ইট উড বি আ স্প্লেন্ডিড বাজার তাহলে অ্যারাবি কি একটা বাজারের নাম না শি সে ইট শি উড লাভ টু গো সে বলেছিল সেখানে যেতে নাকি তার খুব ভালো লাগে তাহলে অ্যারাবি একটা বাজারের নাম এবং এটা চমৎকার একটা বাজার যে বাজারে সে নাকি যেতে খুব ভালোবাসে সেই জন্য সে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল যে আমি যাই কি না বা যাব কি না হুম তো সে যেহেতু বলেছে সে ভালোবাসে আর তার কথার সাথে মিল রেখে আমি কি আর না বলতে পারি বলো তাই সে এখন কি উত্তর দিবে হুম বলছে অ্যান্ড হোয়াই ক্যান কান্ট ইউ আই আস্ট হোয়াই কান্ট ইউ তুমি কেন যাবে না তুমি যদি ভালোবাসো বলছে হোয়াই কান্ট ইউ আই আস্ট ওয়াইল শি স্পোক শি টার্নড আ সিলভার ব্রেসলেট রাউন্ড আ রাউন্ড আর ওয়েস্ট হ্যাঁ রিস সরি রিস্ট মানে সে আমার সাথে যখন কথা বলছিল তখন তার হাতে একটা ছিল সিলভার ব্রেসলেট সেটা সে বারবার এক হাত দিয়ে ঘোরাচ্ছিল আর আমার সাথে কথা বলছিল While she spoke, she turned a silver bracelet round and round her wrist. She could not go. She said, she said, she said, she said, because there would be a retreat that week in her convent. Convent, what do you see? Convent, what do you know? Hmm? No, sir. Sir, what do you say? What do you say? What do you say? Convent, what do you say? মেয়েদেরকে ওই যে বিশেষ করে ক্রিশ্চিয়ান যে সিস্টাররা হয় হ্যাঁ দেখো আমি দেখাচ্ছি ওখানে ওদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তারা প্রধানত বিয়ে করে না হ্যাঁ দেখো কনভেন্ট হচ্ছে কি দেখো আ ক্রিশ্চিয়ান কমিউনিটি অফ নানস লিভিং টুগেদার আন্ডার মোনাস্টিক ভাউস মানে তারা সাধ্যি গ্রহণ করবে সাধুরা তো ছেলেরা হয় তা সাধ্যি হচ্ছে যারা মেয়েরা হয় মেয়েরা যারা ধর্মের জন্য জীবনটা তাদেরকে কনভেন্টে রাখা হয় তাদেরকে কখনো এই জাগতিক যে সেগুলো বিয়ে প্রেম এখান থেকে কিন্তু দূরে রাখা হয় তাই বলছে দেখো মারিয়া এন্টার দ্য কনভেন্ট অ্যাট দ্য এজ অফ এইটিন বিশেষ করে এটা ষোলো সতেরো আঠেরো এই বয়সে এদেরকে কনভেন্টে রাখা হয় এবং সেখান থেকে ট্রেনিং দেওয়া হয় হ্যাঁ যাতে তারা বিয়ে শাদি না করলে কিভাবে তাদের এই মানে জাগতিক যে চিন্তা ভাবনা সেখান থেকে দূরে থাকতে পারে হার ব্রাদার অ্যান্ড টু আদার বয়েজ ওয়ার ফাইটিং ফর দিয়ার ক্যাপস আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন তার ভাই এবং আরও দুজন একটু তাদের ক্যাপ নিয়ে মারামারি করছিল অ্যান্ড আই ওয়াজ অ্যালন অ্যাট দ্য রেলিং আর রেলিং আমি একাই দাঁড়িয়েছিলাম শি হেল্ড ওয়ান অফ দ্য স্পাইকস বোয়িং হার হেড টুয়ার্ডস মি হ্যাঁ সে তার এক স্পাইক এক হাত দিয়ে ধরে আমাকে একটু বো করলো না মাথা নিচু করলো হ্যাঁ মানে হয়তো বা বিদায় নিয়ে চলে গেল এরকম আর কি দ্য লাইট ফ্রম দ্য ল্যাম্প অপোজিট আওয়ার ডোর তাহলে আমাদের দরজার অপোজিট আর লাইট ছিল সেই লাইটটা থেকে কি হলো কট দ্য হোয়াইট কার্ভ অফ আর নেক ঠিক লাইটটা গিয়ে পড়লো তার যে ঘাড় আছে হোয়াইট কার্প সেখানে লিট অফ আর হেয়ার তার চুলগুলো কেমন একটু জল জল করে উঠলো আলো পরে দ্যাট রেস্টেড দেয়ার অ্যান্ড ফলিং লিট আপ অ্যান্ড দ্য হ্যান্ড আপ অন দ্য রেলিং এবং তাহলে বলছে কি সে তার লাইটটা পড়ছে তার ঘাড়ে তার চুলে যে চুলগুলো তার এই ঘাড়ের উপরে একটি সুন্দর খেলা করছে হ্যাঁ মানে উঠ নামছে আর পড়ছে যখন সে হাঁটছে লিট আপ দ্য হ্যান্ড আপ অন দ্য রেলিং এবং তার যে হাত আছে রেলিংয়ের উপরে সে হাতে এসে সে লাইট পড়েছে অতএব তাকে আমি দেখতে পেয়েছি ইট ফেল্ড ওভার ওয়ান সাইড অফ আর ড্রেস লাইট পড়লো তার ড্রেসের এক সাইডে অ্যান্ড কট দ্য হোয়াইট বর্ডার অফ পেটিকোট জাস্ট ভিজিবল অ্যাজ শি স্টুড অ্যাজ এজ ইজ মানে খুব শান্তভাবে ইজিভাবে সে যে দাঁড়িয়ে আছে তখন দেখা গেল এই আলো 
পড়েছে তার যে পেটিকোট আছে তার হোয়াইট বর্ডার আছে সেখানে মানে মূল কথা হলো কিছু আলো থেকে আমি হয়তো পুরোটা তাকে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আলোতে আমি যতটুকু দেখতে পাচ্ছি এতেই আমার ভিতরে মোটামুটি আবেগ ছোটাছুটি করতেছে হ্যাঁ তার প্রতি এরকম একটা বিষয় কাজ করলো ইটস ওয়েল ফর ইউ শি সেইড সে বললো তোমার জন্য ভালো হবে আমি তো যেতে পারছি না তোমার জন্য ভালো হবে ইফ আই গো আই সেইড আই উইল ব্রিং ইউ সামথিং বলছে আমি যদি যাই আমি তোমার জন্য কিছু নিয়ে আসবো হুম হোয়াট ইনিউমারেবল ফলিস লেড ওয়েস্ট মাই ওয়েকিং অ্যান্ড স্লিপিং থট এইভাবে যাও তার সাথে কথা হওয়ার পর হ্যাঁ অসংখ্য আবুল তাবুল চিন্তা ভাবনা বলছে হোয়াট ইনিউমারেবল ইনিউমারেবল অসংখ্য ফলিস মানে বোকামি চিন্তা ভাবনা লেড ওয়েস্ট মাই ওয়েকিং অ্যান্ড স্লিপিং থট মানে জেগে হোক ঘুমিয়ে হোক মানে ওই আফটার দ্যাট ইভিনিং মানে তার সেই সন্ধ্যার পর থেকে ঘুমে জেগে কত রকম আজে বাজে চিন্তা যে আমার মাথার মধ্যে ঘুরফির করছিল আমি বলতে পারবো আই উইশ টু অ্যানিহিলেট দ্য টিডিয়াস ইন্টারভিনিং ডেজ এবং ওই যে আমি এরাবিতে যাব এখন মাসখানের যে দিনগুলো আছে হয়তো এরাবিতে যাব আজ থেকে সাত দিন সাত দিন পরে মনে করো তাহলে মাসখানের যে ছয় দিন আছে এই ছয় দিনগুলোকে যদি আমি অ্যানিহিলেট করে দিতে পারতাম পুরো কি করতে পারতাম অ্যানিহিলেট মানে কি পুরো ডেস্ট্রয় করে দিতে পারতাম মানে এই দিনগুলো যদি না থাকতো যে কালকেই যদি ঘটনাটা ঘটতো তাহলে খুব ভালো হতো আমি এই ইচ্ছা করতাম আই চ্যাপ্ট এগেনস্ট দ্য ওয়ার্ক অফ স্কুল আমি তো মোটামুটি স্কুলের কাজগুলোকে খুব মনোযোগ দিতে পারতাম না হুম অ্যাট নাইট ইন মাই বেডরুম অ্যান্ড বাই ডে ইন দ্য ক্লাসরুম মানে রাতের বেলায় ঘুমের মধ্যে হ্যাঁ বেডরুমে ক্লাসের মধ্যে হার ইমেজ কেম বিটুইন মি অ্যান্ড দ্য পেজ আই স্ট্রোপ টু রিড তাহলে রুমে বসে আমি পড়তে যাই আর ক্লাসরুমে পড়তে যাই এই তার আর আমার পেজের ভিতরে তার ছবি এসে আমার সামনে এসে হাজির হতো এই ইমেজ মানে কি কোনো পিকচার না কিছু ছিল মেন্টাল ইমেজ কোনটা বলো কোনো ছবি কি আমার কাছে আছে তার নাকি আমার মানে তার যে মানসিক একটা ছবি মানে তার চিন্তা ভাবনা হ্যাঁ মানে তার চিন্তা ভাবনা এসে আমাকে পড়া পড়া একদম নষ্ট করে দিত নাকি আমার পড়া আমি করতে পারতাম না দ্য সিলেবাস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এরাবি আর এরাবির যে শব্দ তার যে মানে শব্দ সাউন্ড ও আর কল টু মি থ্রু দ্য সাইলেন্স মানে ওই নিরবতার মধ্যেও এরাবি কথাটা সবসময় আমার মনের ভিতরে আসতো ইন হুইস মাই সোল লাকজারিয়েটেড অ্যান্ড কাস্ট অন ইস্টার্ন এনচান্টমেন্ট ওভার মি হ্যাঁ সবসময় এক ধরনের যাতে কি হচ্ছে ওই যে এরাবি নামক যে শব্দটা এটা আমার হৃদয়ের ভিতরে কেমন যেন একটা লাকজারিয়েটেড মানে আমাকে কেমন যেন একটু অনেক সময় এরকমটা হয় না যে এক্সাইটেড হয়ে যাওয়া মানে সব কিছুতে উৎফুল্ল বোধ করা না এরকম এবং বলছে কাস্ট অ্যান্ড এস্টার্ন এনচান্টমেন্ট মানে একটা উৎফুল্ল ভাব একটা আবেগী ভাব যেন আমার ভিতরে কাজ করত আই আস্ক ফর লিভ টু গো টু দ্য বাজার অন স্যাটারডে নাইট আমি ছুটি নিয়েছিলাম তাই তো এই সন্ধ্যাতে মানে শনিবার রাতে বাজারে যাওয়ার জন্য মাই আন্ট ওয়াজ সারপ্রাইজ আমার আন্ট তো পুরো সারপ্রাইজ হয়ে গেছিলো কেন অ্যান্ড হোপ ইট ওয়াজ নট সাম ফ্রি ম্যানশন অ্যাফেয়ার হুম মানে তিনি মনে করছিলেন যেটা কোনো অন্য কোনো ফ্রি ম্যানশন মানে কি বলতো বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতেন আমার এই কোশ্চেনের উত্তর না দিতে পারার কারণে তিনি আমার প্রতি খুব স্টার্ন হয়েছিলেন হি হোপ আই ওয়াজ নট বিগিনিং টু আইডেল হ্যাঁ মানে তিনি আশা করছেন আমি যেন অলস না হয়ে যায় মানে তিনি ভাবছিলেন আমাকে তিনি বলতেন যে কী ব্যাপার এত পড়াশোনা করছো না কেন অলস হয়ে যাচ্ছে নাকি দিনে দিনে আই কুড নট কল মাই ওয়ান্ডারিং থটস টুগেদার আর আমার যে সকল আবোল তাবল চিন্তা ভাবনা ঘুরফির করতো মাথায় এগুলোকে কেমন আমি আটকাতে পারতাম না সবসময় হতো আই হ্যাড হার্ডলি অ্যানি পেশেন্স উইথ দ্য সিরিয়াস ওয়ার্ক অফ লাইফ এবং মানে জীবনের সবচেয়ে সিরিয়াস কাজগুলোতেও আমি কেমন জানি ধৈর্য ধারণ করতে পারতাম না নাও দ্যাট ইটস টুড বিটুইন মি অ্যান্ড মাই ডিজার কারণ কি এই চিন্তা ভাবনাগুলো সবসময় আমার যে ইচ্ছা যে আমি যাব কোথায় এরাবিতে তার ভিতরে এসে দাঁড়াতো এতে আমি আমার কাজগুলো ঠিক মতো করতে পারতাম না অ্যান্ড সিম টু মি চাইল্ডস প্লে আগলি মনোটোনাস চাইল্ডস প্লে আর সিরিয়াস কাজগুলো আমার কাছে কেমন জানি আগলি এবং মনোটোনাস লাগতো বিরক্তিকর লাগতো হ্যাঁ কারণ আমি এখন আমার একটা আবেগ নিয়ে ব্যস্ত ওয়ান স্যাটারডে মর্নিং আই রিমাইন্ডেড মাই আঙ্কেল দ্যাট আই উইস টু গো টু দ্য বাজার ইন দ্য ইভিনিং আঙ্কেলকে বলেছিলাম হি ওয়াজ ফিউজিং অ্যাট দ্য হল স্ট্যান্ড মানে তিনি একটু ঘোরাফেরা করছিলেন লুকিং ফর দ্য হ্যাড ব্রাশ অ্যান্ড আনসার্ড মি কার্ডলি মানে তিনি কাজ করতে করতে বলেন ইয়েস বয় আই নো আমার মনে আছে তো তুমি যে সমস্যা না যাক ছুটি নিয়ে নিলাম অ্যাজ হি ওয়াজ ইন দ্য হল আই কুড নট গো ইন টু দ্য ফ্রন্ট পার্লার 
যেহেতু আমি কোথায় শুয়ে থাকতাম বলতো তাকে দেখার জন্য কোন জায়গায় ড্রয়িং রুমটাতে হ্যাঁ ওই যে ফ্রন্ট পার্লারে ওখানে শুয়ে থাকতাম ফ্লোরে এবং জানালা দিয়ে তাই তো লাই অ্যাট দা উইন্ডো এবং সেখান দিয়ে দেখতাম তার দরজা দিয়ে তাকে হ্যাঁ আই লেভ দ্য হাউস ইন ব্যাড হিউমার তো যাই হোক যেহেতু আমি তাকে ওই দিন দেখতে পেলাম না আমার মনটাই কেমন জানি খারাপ হয়ে গেল হ্যাঁ অ্যান্ড ওয়ার্ক স্লোলি টু দ্য স্কুল স্কুলে গেলাম কিন্তু ভালো লাগছিল না দ্য এয়ার ওয়াজ পিটিলেসলি র বাতাসগুলো কেমন জানি বিরক্তিকর অ্যান্ড অলরেডি মাই হার্ট মিস গেভ মি এবং আমার হৃদয়টাও কেমন জানি একটু মানে আমাকেই কেমন বিরক্তিকর করে তুলেছে মানে একটা যে নির্ণন্দ ভাব হ্যাঁ এই ভাবটা আমার জন্য কাজ করছে এবং কেমন জানি একটা অন্য ধরনের মানে কি বলবো এটা আমরা বলি না যে খারাপ চিন্তা বা হচ্ছে বাজে চিন্তা বা হচ্ছে কোনো একটা ইচ্ছা আমি পোষণ করেছি সেটা হবে না হবে না ভাব একটা সন্দেহ কেমন জানি আমার হৃদয়ে ঘোরে ফির করছে ওয়েন আই কাম টু ডিনার মাই আঙ্কেল হ্যাড নট ইয়েট বিন হোম তা যখন আমি ডিনারে চলে এসেছি তখন আমরা আঙ্কেল এখনও বাসায় ফেরেনি স্টিল ইট ওয়াজ আর্লি যদিও বেলা ছিল আই স্যাট স্টিয়ারিং অ্যাট দ্য ক্লক ফর সাম টাইম আমি তো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছি তো আছি অ্যান্ড হোয়েন ইটস টিকিং বিগিন টু ইরিটেট মি এমন এমন সময় হলো যে আঙ্কেল আসছে না আসছে না আসছে না ভিদে আমার তো মোটামুটি বিরক্তি ধরে দিচ্ছে মানে ঘড়ির কাটার যে টিক টিক সাউন্ড সেগুলো আমাকে বিরক্ত করা শুরু দিয়েছে এই কারণে আমি করলাম কি আই লেভ দ্য রুম আমি বাসার বাইরে চলে গেলাম আই মাউন্টেড দ্য স্টেয়ার কেজ অ্যান্ড গেইন দ্য আপার পার্ট অফ দ্য হাউস তারপরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমি আমার বাড়ির উপরে চলে গেলাম আপার পার্টে দ্য হাই কোল্ড এম টি গ্লুমি রুমস সেখানেও যে উঁচু উঁচু কোল্ড এম টি রুমগুলো সেগুলো কি করলো লিবারেটেড মি মোটামুটি আমাকে একটু কেমন জানি উন্মুক্ত ভাব দান করলো হ্যাঁ অ্যান্ড আই ওয়েন্ট ফ্রম রুম টু রুম সিঙ্কিং এবং মনে মনে গান গাইতে গাইতে এ রুম থেকে সে রুম সে রুম থেকে ও রুম ঘোরাফেরা করতে থাকলাম মানে সময় কাটানোর জন্য ফ্রম দ্য ফ্রন্ট উইন্ডো আর সামনের জানালা দিয়ে আই স মাই কোম্পানিয়ান্স প্লেইং বিলো ইন দ্য স্ট্রিট দেখলাম আমার যে কোম্পানিয়নের আমার সঙ্গীরা ওরা খেলা করছে নিচে দি আর ক্রাইজ রিস্ট মি উইকেন্ড অ্যান্ড ইনডিস্টিং তারা যে চিৎকার করছে সেই চিৎকারের সাউন্ডও কেমন থেকে আমার কাছে মৃদুভাবে আসছে অস্পষ্টভাবে আসছে অ্যান্ড লিনিং মাই ফরেট এগেন্স্ট দ্য কুল গ্লাস আর যখন আমি আমার কপালটা ঠান্ডা গ্লাসে যেমন ঠেকালাম একটু হেলান দিলাম বা কাত হইলাম আই লুকড ওভার অ্যাট দ্য ডার্ক হাউস হোয়ার শি লিভড তখন আমি সে যে বাসায় থাকে সেই অন্ধকার বাসার দিকে একটু তাকালাম আই মে হ্যাভ স্টুড দেয়ার ফর অ্যান আওয়ার সেখানে হয়তো আমি এক ঘন্টা দাঁড়িয়েছিলাম সিং নাথিং ওইভাবেই আমি তাকে দাঁড়িয়ে তাকে দেখার জন্য দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না বাট দ্য ব্রাউন ক্ল্যাড ফিগার কাস্ট বাই মাই ইমাজিনেশন কিন্তু আমার কল্পনাই হয়তো বা আমি একটা ফিগার যেন দেখতে পাচ্ছিলাম হুম টাস্ট ডিসক্রিটলি বাই দ্য ল্যাম্প লাইট অ্যাট দ্য কার্ভড নেক মানে ওই যে প্রথম দিনের যে পিকচারটা আমি দেখে দেখে রেখেছিলাম কার্ভড নেক তাই তো হাতে আলো পড়েছিল তার হাত যে ছিল রেইনিংয়ের সেখানে যে আই লাইট পড়েছিল তারপরে তার যে ওই যে বর্ডার হ্যাঁ পেটিকোটের বর্ডারে যে লাইট পড়েছিল ঠিক যতটুকু আমি তাকে দেখেছিলাম সেইটুকু ইমেজ আমার কল্পনায় যেন আমি তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম এছাড়া যেন আমি ওই সময় এক ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়েছিলাম কিন্তু কিছুই দেখতে পাই নাই তারপরে যা হোক হয়ে নাই কেম ডাউন স্টেয়ার্স এগেইন উপর থেকে আমি আবার নিচে নামলাম আই ফাউন্ড মিসেস মার্সার সিটিং অ্যাট দ্য ফায়ার যেহেতু শীতকালীন অবস্থা তাই রুমের ভিতরে যে ফায়ার প্লেস আছে তার পাশে মিসেস মার্সার বসেছিলেন শি ওয়াজ অ্যান ওল্ড গেরুলাস উইম্যান গেরুলাস মানে কি বলো তো হ্যাঁ বাঁচাল টাইপের তাই না আর পন ব্রোকার্স উইন্ডো পন ব্রোকার্স কাকে বলে পন ব্রোকার্স কি বলো তো উইডো সুদে টাকা খাটায় না মানুষ পন ব্রোকার হ্যাঁ তা বলছে আ পন ব্রোকার্স উইডো হু কালেক্টেড ইউজ স্ট্যাম্পস ফর সাম পায়াস পারপাস তার একটা শখ ছিল এই মহিলা কথা একটু খেয়াল করো তার নাম হচ্ছে মিসেস মার্সার সে একটু বাসাল প্রকৃতির লোক মানে মহিলা এবং সে কিন্তু উইডো উইডো মানে কি বিধবা বিধবা তাই তো ব্রোকার্স হ্যাঁ পন ব্রোকার্স মানে তার স্বামী ছিল একজন পন ব্রোকার সে তো না তার স্বামী হু কালেক্টেড ইউজ স্ট্যাম্প ফর সাম পায়াস পারপাস আই হ্যাড টু এনডিওর দ্য গোসিপ অফ দ্য টি টেবিল আর সে ওই যে গল্প করেই যাচ্ছে করে যাচ্ছে যাও কাম স্যার এখানে স্ট্যাম্প মানে কি বুঝেন স্ট্যাম্প তো এক জিনিসটা কি স্ট্যাম্প কালেকশন পড়ে ছোটবেলায় স্ট্যাম্প কালেকশন পড়নি হবি 
পড়ছো কখনো স্যার পড়েছি কিন্তু বিষয়টা আসলে বোঝনি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দেশের স্ট্যাম্প বিভিন্ন দেশের স্ট্যাম্প গুছি আগে যে স্ট্যাম্প বোঝনা এরকম পোস্ট স্ট্যাম্প এই যে এগুলো অনেকে শখ থাকে এরকম স্ট্যাম্প কালেকশন করা বুঝতে পারছো স্যার কালেক্ট করে কি হয় ওইটাই যে আমি আমার বিভিন্ন দেশের স্ট্যাম্প আছে অনেকে দেখবা যে মুদ্রা সংগ্রহ করে পুরনো স্ট্যাম্প কালেকশন কিন্তু একদম হবি বিভিন্ন দেশের যে আমার চাচা হয়তো ইংল্যান্ডে গেছে তাকে আমি হয়তো বলেছি যে তুমি ইংল্যান্ড থেকে আমার জন্য কিছু পোস্ট স্ট্যাম্প নিয়ে আসবা দেখো প্যারাগ্রাফ অন স্যার আমার হাজবেন্ডের কাছে 23টা দেশের টাকা আছে আর হবি এটা হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা একটা হবি ওই যে এরকম হ্যাঁ হবি অফ কালেক্টিং ट हबी I like it because it gives me pleasure and a sense of direction. I had made a big collection of stamps. Ta dekho purono mudra sangroho kora, stamp sangroho kora, tarpor hocche tomar aro ia ache oi je bank theke kine ni ashe manush. Bibhinno dhoroner mudra, oi ta kola hoy protiki mudra. Ha, pore bikriyo kora jay. Tarpor hocche oi je 100 takar je ia paoa jay na, price bond bujho price bond. Dekhcho kokhono? लटारी कईस बंड क्या पंचमस्कार এরকম নাম্বার অনুসারে ইয়া করা হয় তো এগুলো শক করে অনেকে এগুলো কি করে কালেক্ট করে রাখে আচ্ছা সরি একটা কল ধরে নি আমি আচ্ছা তাই বলছে যে এই যে দেখো আই হ্যাভ টু এনডিওর দ্য গসিপ আর যেহেতু এ যেহেতু একটু বাসাল প্রকৃতির মহিলা তাই না এই কারণে তো আমার তার কথা শুনতে ভাল লাগছে না তারপর তাকে এনডিওর করতে হলো আপাতত আই হ্যাভ টু এনডিওর দ্য গোসিপ অফ দ্য টি টেবল চা খাইতে খাইতে তার সাথে বসে সে গব বক 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 করেই যাই দ্য মিল ওয়াজ প্রলং বিয়ন্ড অ্যান আনার অ্যান আওয়ার হ্যাঁ মানে মিল খাইতে আরও এক ঘন্টার দেরি হয়ে গেল অ্যান্ড স্টিল মাই আঙ্কেল ডিড নট কাম তখনও আঙ্কেল আসেনি মিসেস মার্সার স্টুড আপ টু গো এদিকে মিসেস মার্সারও সেও তো যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে গেল শি ওয়াজ সরি শি কুডন্ট ওয়েন্ট অ্যানি লঙ্গার এই মিসেস মার্সার এই বাড়িতে কী করে বলো তো হতে পারে নাকি কাজের লোক হ্যাঁ হ্যাঁ কাজের লোক হিসেবে বাট ইট ওয়াজ আফটার এইট ও ক্লক রাত হয়ে গেল রাত আটটা শি ডিড নট লাইক টু বি আউট লেট অ্যাজ দ্য নাইট এয়ার ওয়াজ ব্যাড ফর হার সে আর বাইরে যেতে চাচ্ছে না তাই জন্য সে কী করলো তাড়াতাড়ি করলো শি হ্যাড গান আই বিগ্যান টু ওয়াক আপ অ্যান্ড ডাউন দ্য রুম ক্লিনসিং মাই ফিস্ট মানে আমি আমার মানে খুব রাগ লাগতেছে রাগে পুরো হাতে অনেক সময় হাতের সাথে ঘুষি মারে না ওইরকম মাই আন্ট সেইট তখন আমার আন্ট বলতেছে আই অ্যাম অ্যাফ্রেড ইউ মে পুট অফ ইউর বাজার ফর দিস নাইট অফ আওয়ার লর্ড হ্যাঁ বলছে তো আজকে রাতের জন্য তোমার এইখানে নাই যেতে হবে না বাদ দাও তো অ্যাট নাইন ও ক্লক আই হার্ড মাই আঙ্কেলস ল্যাচকি ইন দ্য হল ডোর হল ডোরে দেখলাম আমার আঙ্কেল সে ল্যাচকিটা সরাচ্ছে আই হার্ড হিম টকিং টু হিমসেলফ অ্যান্ড হার্ড দ্য হল স্ট্যান্ড রকিং হোয়েন ইট হ্যাড রিসিভ দ্য ওয়েট অফ ইস ওভার কোট হল স্ট্যান্ডে ওভার কোটটা যখন রাখলো হয়তো তখন মানে এক ধরনের যে যে রকিং সাউন্ড 
মানে একজনের মানে কি বলবো সেটাও আমি শুনতে পেলাম তার বলছে আই কুড ইন্টারপ্রেট দিস সাইন আমি বুঝতে পারলাম যে আমার আঙ্কেলই এসেছে হোয়েন হি ওয়াজ মিড ওয়ে থ্রু হিজ ডিনার আই আস্ট হিম টু গিভ মি দ্য মানি টু গো টু দ্য বাজার হি হ্যাড ফরগটেন সে তো ভুলেই গেছে যে আমি আজ বাজারে যাব আমার টাকা দেওয়ার কথা ছিল দ্য পিপল আর অ্যান্ড পিএড বলছে এই মুহূর্তে তো লোকজন অলরেডি ঘুমাতে গেছে আফটার দেয়ার ফার্স্ট স্লিপ নাও সে তারা মানে মানুষ তো অলরেডি এই যে নয়টা বাজে নয়টার সময় তো মানুষ পুরো ঘুমিয়ে হয়তো পুরো পানি হয়ে গেছে হ্যাঁ আর তুমি এখন যাবে এই নয় রাত নয়টার সময় আই ডিড নট স্মাইল আমার অবশ্য হাসি লাগেনি মাই আন্ট সেই টু হিম এনার্জেটিক্যালি তখন আমার আন্ট আঙ্কেলকে বলল কান্ট ইউ গিভ হিম দ্য মানি অ্যান্ড লেট হিম গো যেতে দাও তো টাকার টাকাটা দাও সে যাক ইউ হ্যাভ কেপ হিম লেট এন আফ অ্যাজ ইট ইস হ্যাঁ কত দেরি করে দিলা ছেলেটাকে হুম মাই আঙ্কেল হি ওয়াজ ভেরি সরি হি হ্যাড ফরগটেন হি সেইড হি বিলিভড ইন ওল্ড সেইন তখন সে আমাকে আবার বুদ্ধি দিচ্ছে হ্যাঁ যে বিশ্বাস করে একটা নীতি কথা আছে অল ওয়ার্ক অ্যান্ড নো প্লে মেক্স জ্যাক আর ডাল বয় হ্যাঁ যে মানে বাচ্চাদের একটু খেলতে টেলতে দিতে হয় কারণ শুধু কাজ আর কাজ কোনো খেলাধুলা যদি না থাকে তাহলে জ্যাক তাই তো ডাল বয় হয়ে যাবে মানে কি হবে মানে তার কোনো কিছু ভালো লাগবে সেই হিসাবে তার অবশ্য এদিক ওদিকে একটু যাওয়া ভালো হি আস মি হোয়ে আই ওয়াজ গোয়িং আমি কোথায় যাচ্ছি সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল হোয়েন আই হ্যাড টোল্ড হিম আর সেকেন্ড টাইম মানে তাকে আমি আগে বলেছি সে কিন্তু ভুলে গেছে হি আস্ট মি ডিড আই নো দ্য অ্যারাবস ফেয়ারওয়েল টু হি স্টিড বলছে ওই যে স্টিড ওখানে অ্যারাবস ফেয়ারওয়েল হবে ওখানে হোয়েন দ্য লেফট দ্য কিচেন হি ওয়াজ অ্যাবাউট টু রিসাইড দ্য ওপেনিং লাইন অফ দ্য পিস টু মাই আন্ট তখন সে ওপেনিং লাইন হ্যাঁ হোয়েন আই লেফট দ্য কিচেন মানে যখন আমি মোটামুটি কিচেন ত্যাগ করে বাসা বাইরে বার হতে যাচ্ছি তখন কি করলো একটা ওই যে নো দ্য অ্যারাবস ফেয়ারওয়েল একটা কবিতা বা একটা গান ছন্দ আছে সেটার কথা সে তার আন্টিকে শোনাতে শুরু করলো মানে আঙ্কেল আই হেল দ্য ফ্লোর ইন টাইটলি ইন মাই হ্যান্ড আই অ্যাড আই স্টোর ডাউন বাকিং হাম স্ট্রিট টুয়ার্ডস দ্য স্টেশন ফ্লোর ইন কি বলতো আই হেল দ্য ফ্লোর ইন টাইটলি ফ্লোর ইন কি টাকা হ্যাঁ মুদ্রা টাকা তাই তো দেখি আবার কারো জয়েন করলো ফ্লোরিন এফ এল ও আর আই এন আচ্ছা তো দেখি কি বলে এই যে এই জাতীয় এক ধরনের পয়সা হ্যাঁ যেহেতু আঙ্কেল দিয়েছে সেইগুলোকে হাত দিয়ে টাইটলি ধরে নিয়ে দৌড় হ্যাঁ স্টোর মানে কি দ্রুত দ্রুত হেঁটে যাওয়া দেরি হয়ে গেছে যেহেতু কি করলাম দ্য সাইট অফ দ্য স্ট্রিট স্ট্রং উইথ বায়ার্স তারপর যখন আমি রাস্তায় নেমে পড়লাম দেখলাম রাস্তা পুরো থ্রং হয়ে থ্রং মানে কি পূর্ণ নাকি কিসে উইথ বায়ার্সেড নাকি থ্রং উইথ বায়ার্স অ্যান্ড গ্লেয়ারিং উইথ দ্য গ্যাস রিকল টু মি দ্য পারপাস অফ মাই জার্নি আর এগুলো দেখে আমার মনে পড়ে গেলো আমি কেন যাচ্ছি আই টুক মাই সিট ইন আ থার্ড ক্লাস ক্যারিয়েজ অফ আর ডিজার্টেড ট্রেন এখন ট্রেনে মানুষজন কম তো থার্ড ক্লাস ক্যারিয়েজে আমি একটা সিট নিলাম আফটার অ্যান ইনটলারেবল ড্রিলে বলছে হ্যাঁ খুব দেরি করলো মানে অসহনীয় দেরি করার পর দ্য ট্রেন মুভড আউট অফ দ্য স্টেশন স্লোলি যেহেতু লোকজন কম এই জন্য ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলো দেরি করে ইট ক্রিপ্ট অনওয়ার্ড এমং রুইনাস হাউস অ্যান্ড ওভার দ্য টুইঙ্কলিং রিভার মানে সে বিভিন্ন মানে যেহেতু ট্রেনটা চলছে চারিপাশে দেখলাম ভাঙা আচোড়া বাড়িঘর আর ওদিকে হচ্ছে যেহেতু রাত হয়ে গেছে সূর্য চাঁদের আলো পড়ছে নদীর পানিতে তাই টুইঙ্কলিং রিভারগুলো আমি দেখতে পেলাম অ্যাট ওয়েস্টল্যান্ড রো স্টেশন স্টেশনের নামটা খেয়াল করবা অ্যাট ওয়েস্টল্যান্ড রো স্টেশন আ ক্রাউড অফ পিপল প্রেসড টু দ্য ক্যারিয়ার স্টোরস মানে ওঠার জন্য হয়তো খুব ধাক্কা ধাক্কি করছিল বাট দ্য পোর্টার্স মুভড দেম ব্যাক কিন্তু পোর্টারদের ঠেলে ফেলে দিল সেইং দ্যাট ইট ওয়াজ আ স্পেশাল ট্রেন ফর দ্য বাজার মানে জনগণকে উঠতে দিল না বলে এটা স্পেশাল ট্রেন আর রিমেন্ড অ্যালোন ইন দ্য বেয়ার ক্যারিয়ার্স আমি একাই ছিলাম মাত্র ওই ওই মানে ইয়ারটা অ্যাপার্টমেন্ট মানে কম্পার্টমেন্টটাতে ইন আ ফিউ মিনিটস দ্য ট্রেন ড্রু আপ বিসাইড অ্যান্ড ইম্প্রোভারিস উডেন প্ল্যাটফর্ম তারপরে একটা মোটামুটি পুরনো ইম্প্রোভারিস একটা উডেন প্ল্যাটফর্মে ট্রেনটা এসে দাঁড়ালো আই পাস্ট আউট অন টু দ্য রোড অ্যান্ড স বাই দ্য লাইট ডায়াল অফ আ ক্লক হ্যাঁ যে লাইটের ডায়াল আছে একটা ওই ঘড়িতে দেখতে পেলাম কত 
it was 10 minutes to 10 মানে কি কয়টা বাজে it was 10 minutes to 10 মানে 10 মিনিট বাজে 9টা 50 হ্যাঁ 9টা 50 তাহলে কখন সে বাজারে পৌঁছে তাহলে বাড়ি থেকে বাজারে পৌঁছাতে কয় মিনিট লাগলো হুম मैजिकलिम I could Arabi. not find any six penny entrance. Na six penny, mane all po the six penny diye je probesh korte hobe. Erko mami kono kicho pelam na. Fearing that the bazaar would be closed, jo hoy to kuttara thari bazaar hoy to bondo hi thabe. I passed in quickly through a turn still, handling a shilling to a weary looking man. Mane ek shilling hathe diye, mota moti hoy door jao je. Amra turn still style moto thake na je ghure ghure dhukte hoy. दोकान লাইট টাইট বন্ধ করার কারণে পুরো অর্ধেক হলি কি হয়ে গেছে ডার্কনেস আই রিকগনাইজ দা সাইলেন্স লাইক দ্যাট হুইজ পারফেক্টস আর চার্জ আফটার আ সার্ভিস ঠিক অনেকটা ওখানকার যে নিরাপত্তাটা নিরাপত্তাটা কেমন চার্জ সার্ভিস হয়ে যাওয়ার পরে সবাই যখন চার্জ থেকে বার হয়ে যায় তখন চার্জের ভিতরে যারা গম গম সাউন্ড ছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেলে যেমন একটা নিরবতা সাইলেন্স কাজ করে ঠিক ওখানকার সাইলেন্সটা ছিল ওইরকম আই ওয়াক ইন টু দ্য সেন্টার অফ দ্য বাজার টিমিটলি যাও হাঁটতে হাঁটতে আধো পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি বাজারের মাঝখানে গেলাম আর ফিউ পিপল ওয়ার গ্যাদার্ড অ্যাবাউট দ্য স্টলস তখনও কিছু লোক ছিল কয়েকটা দোকানের চারপাশে হুইস ওয়ার স্টিল ওপেন বিফোর আ কার্টেন ওভার হুইস দ্য ওয়ার্ল্ড ক্যাফে তাই তো চ্যান্ট্যান্ড ওয়ার রিটেন ইন কালার্ড ল্যাম্পস ওই যে আমরা জানি যে অনেক সময় মেলাগুলোতে না মেলাগুলোতে কালার ল্যাম্প দিবে তারা কিন্তু দোকানের তখন এখন তো অহরহ এগুলো হয় তাই না এগুলো লেখা ছিল টু মেন ওয়ার কাউন্টিং মানি অন আ স্যালভার তারা টাকা গুনতে ছিল স্যালভারে দাঁড়িয়ে আই লিসেন টু দ্য ফল অফ দ্য কয়েন্স এবং তারা যখন টাকা গুনতে ছিল টাকাগুলো কোথায় ওই স্যালভারে ফেলছিল তার জন্য তার যে সাউন্ড সেগুলো আমি ওখান থেকে শুনছিলাম রিমেম্বারিং উইথ ডিফিকাল্টি হোয়াই হ্যাড আই কাম মানে আমি বুঝতে পারছি না মানে আমার তখন মাথা খারাপ হয়ে গেছে পুরো হ্যাঁ মানে খুব কষ্ট করে মনে করলাম যে আমি কেন এসেছিলাম I went over to one of the stalls and examined for season vases and flower tea sets. And I went over to one of the stalls and examined for season vases and flower tea sets. And I went over to one of the stalls and examined for season vases and flower tea sets. And I went over to one of the stalls and examined for season vases and flower tea sets. And I went over to one of the stalls and examined for season vases and flower tea sets. And I went over to one of the stalls and examined for season vases and flower tea sets. And I went over to one of the stalls and examined for season vases and flower tea sets. And I went over I remembered their English accents and listened vaguely to their conversation. To shunat chesta kollam. Ek jun bolche. Oh, I never said such a thing. Kuchh na meter ko kono bolni nai. Aaj jun bolche. Na tumi bolche. Bolche na mi bolni nai. Didn't she say that? Aaj jun bolche. Hey, ekhi bolni she? Yes, I heard her. I'm to shunat chesta bolche. Ei mabe mota moti ek to conversation cholche. Do jinar mabe kotha bata cholche. Observing me, the young lady came over and asked me, Did I wish to buy anything? মানে বললো যে আমি কিছু কিনতে চাই কি না দ্য টোন অফ আর ভয়েস ওয়াজ নট এনকারেজিং মানে দোকানদাররা যেমন একটু এনকারেজিং হয় না যে আপনি কিছু কিনতে চান কি না খুব ভালো হবে তার কথা শুনে তেমনটা মনে হলো না শি সিম টু হ্যাভ স্পোকেন টু মি আউট অফ আ সেন্স অফ ডিউটি মানে সে যেহেতু বিক্রেতা জাস্ট সেন্স অফ ডিউটি অনুসারে সে আমাকে কথাটা বললো কিন্তু আমি যে কিনব সেরকম আগ্রহ বসত সে আমার সাথে কথাটা বললো না আই লুক দ্য হাম্বলি অ্যাট দ্য গ্রেট জার্স দ্যাট লুক লাইক ইস্টার্ন গার্ডস অ্যাট ইট সাইড অফ দ্য ডার্ক ইন্টারেস্ট টু দ্য স্টল অ্যান্ড মারমার্ড নো থ্যাংকস মানে আমি একটু বড় পাত্র দেখলাম দুইটা বড় বড় হ্যাঁ যেগুলো স্টুড লাইক ইস্টার্ন গার্ড মানে দুইটা বড় জার দরজা মানে এন্ট্রেন্সের দুই সাইডে রাখা হয়েছে যেগুলো দেখলাম একটা গার্ডের মতো লাগছে হ্যাঁ তো ওগুলো দেখার পর আমি বললাম যে নো থ্যাংকস মানে কিনতে চাইলাম না ভাল লাগলো না 
the young lady changed the position of one of the faces and went back to the young man jao kamar sathe kotha na na bariye mohila ta abar chole gelo they began to talk of the same subject once or twice the young lady glanced at me over the shoulder majhe majhe mohila ta amar dike pishon phire takacche i lingered before her stall though i knew my stay was useless mane ami kichu kon dariye chilam lingar korlam tar dukaner samne jodi ami bhablam jonno dariye theke kono lab nei karon ki to make my interest in her words seem the more real ha karon to make my interest in her words seem the more real je amar ekta agroho ache kintu ekhane theke to lab nei karon ami to mone hocche kinte parbo na then i turn away slowly and walk down the middle of the bazar i allowed the two pennies to fall against the six pence in my pocket তাহলে পকেটে যে সিক্স পেন্স ছিল সেখানে টু পেন্স ফেলে দিলাম মানে পকেটে রাখলাম আই হার্ড আ ভয়েস কল ফ্রম ওয়ান এন্ড অফ দ্য গ্যালারি দ্যাট দ্য লাইট ওয়াজ আউট কেউ যেন চিৎকার করে বলল যে কিছুক্ষণের মধ্যেই এই বাজারের লাইট বন্ধ হয়ে যাবে দ্য আপার পার্ট অফ দ্য হল ওয়াজ নাও কমপ্লিটলি ডার্ক পুরো অন্ধকার হয়ে গেল গেজিং আপ ইন টু দ্য ডার্কনেস আই স মাই সেলফ অ্যাজ আ ক্রিয়েচার ড্রিভেন অ্যান্ড ডিরাইভ বাই ভেন্টি হ্যাঁ তো ওখানে গিয়ে যে নিজেকে এত খারাপ লাগলো যে আমি আসলাম কিন্তু কাজ হলো না আমি যা নিতে চাইলাম তা কিছু পেলামও না তাহলে এসে কী হলো তখন নিজের উপর খুব মানে নিজেকে খুব ছোট মনে হলো হ্যাঁ নিজেকে মনে হলো আই সম মাই সেলফ অ্যাজ এ ক্রিয়েচার ড্রিভেন অ্যান্ড ড্রাইড বাই ভেন্টি শূন্যতা অকারও নেই আমি এত কিছু ভাবলাম হ্যাঁ মাই আইজ বার্নড উইথ অ্যাঙ্গুইস অ্যান্ড অ্যাঙ্গার এবং আমার চোখ রাগে হ্যাঁ মানে ক্ষোভে কেমন জানি জ্বলতে শুরু করলো তো এই হলো এখানে শেষ মানে কি হলো তার কি ইচ্ছা পূরণ হলো তার যে রোমান্স রোমান্টিক আইডিয়াল সে যে তা সেই লেডি মহিলা মেয়েটার জন্য কিছু নিয়ে যাবে সে হয়তো বা ভেবেছিল যে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে সে তার অফার করবে হ্যাঁ লাভ অফার করবে কিন্তু তার সেই ইচ্ছাটা পূরণ হলো না কেন হলো না কারণটা কি কারণ দেরি দেরি করে ফেলেছে দেরি করে ফেলেছে তার পক্ষের আসা সম্ভব নয় তো যাই হোক এইভাবে মোটামুটি তা কারো এখানে হচ্ছে কি ইনকমপ্লিটনেস অফ আইডিয়াস না রোমান্টিক আইডিয়াল যে ফুলফিলমেন্ট এটা যে হলো না সেটা নিয়ে কবি একটু মানে রাইটার এখানে একটু দেখিয়েছেন তো এই গল্পটা অন্যান্য গল্প থেকে একটু আলাদা আলাদা কিনা বলো মানে এটা একজনের মানে এখানে স্টোরি লাইনটা ওইভাবে নেই জাস্ট নিজের একটা কি করবো স্যার মানে ভাবি এবং সেরা যখন পূরণ হয় না তখন কেমন ফিলিংটা হয় যেটা আমরা ওই গেমস আর টুইলাইটেও পেয়েছি হ্যাঁ পাইনি রাভির ব্যাপারটা সে ছিল জিততে তার কষ্টটা আমরা কিন্তু অতটা ফিল করতে পারছি না কিন্তু তার ফিলিংটা সে নিজে বোঝাচ্ছে ঠিক এখানে ওই রাইটার যেটা বোঝাতে চেয়েছে যে সে দেখো শুয়ে শুয়ে দেখত মেয়েটাকে হ্যাঁ এবং যখন তার বলছে তার সিম্পল তার নামের শব্দ যদি কেউ উচ্চারণ করত তার নামের সাউন্ডটাও আমার এমনভাবে মনে হতো যেন আমার রক্ত শরীরের রক্তগুলো যেন দৌড়াদৌড়ি শুরু করেছে না মানে যেন সে ইয়ার মতো জোয়ারের মতো পুরো আমাকে উত্তাল করে দিত তার মানে কী পরিমাণ আবেগ তার ছিল এবং কী পরিমাণ আবেগ থাকলে রাত দশটা বাজে তাই না সেখানে সেই সময় সে চলে এসেছে কিসের জন্য সে আর অপেক্ষা করতে পারেনি যে ওই রাতে তাকে মেলাতে যেতে হবে কিছু একটা জিনিস কিনে এনে তার সেই প্রিয় ব্যক্তিকে দিতে হবে কিন্তু সেটা কি সে পূরণ করতে পারল শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত কিন্তু পারেনি তাই না তো এই জন্য এখানে সেই ব্যাপারটাই বলা হয়েছে যে আসলে মানুষের যে রোমান্টিক আইডিয়াল বা রোমান্টিক যে আদর্শ মানে কি বলবো একটা চিন্তা বা একটা ইচ্ছা সেটাকে পূরণ না হওয়া এবং পূরণ না হলে যে ফিলিংসটা মোটামুটি এখানে তৈরি হয় মানে যে ব্যথাটা লাগে সেটাকে তিনি এখানে বোঝাতে চেয়েছেন হ্যাঁ ফেলার অফ ফুল ফিলিং ওয়ান্স কী বলবো ড্রিম অর আইডিয়াল আচ্ছা তো বুঝতে পারছো তো এখানে বিষয়টা হ্যাঁ এখানে ইয়েটা কী দিয়েছিলাম প্রশ্নটা আচ্ছা দেখো কালকের ভিতরে সব প্রশ্নগুলো তোমরা পেয়ে যাবে তারপর তোমরা যা হোক পড়ে ফেলবে এখন
স্যার এইটার জন্য তো পার্ট সি এর দেন নাই এটার জন্য দিয়েছি আমি পার্ট সি তে না স্যার এটার পার্ট সি তো নাই স্যার এটার স্যার পার্ট বি ও নাই সি এই উইকেট যে ইয়াটা ছিল মানে হ্যাঁ শুধু গেম সেট হাইলাইট আর লার্নিং গ্রিপ তাই না এই দুটো হুম এখানে তো আমি এটা দেই নাই তাই না এখানে যদি আমরা দেখি এটা কত পার্ট আচ্ছা এই যে এখানে অ্যারাবিটা আমাদের এর ভিতরে নাই এটা শুধুমাত্র আমি কিসের জন্য বলেছি তোমাদের পার্ট এর জন্য একটু পড়ে ফেলবা তাই না হ্যাঁ তাহলে এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি আলোচনার ব্যাপার তাহলে আচ্ছা ও আমাদের কোশ্চেন তাহলে শুধু ইয়াটা দেওয়া হয়নি গেমস আর টুইলাইটটা দেওয়া হয়নি তাই না লার্নিং গ্রিপ দেওয়া হয়েছে ক্যাটিন দা রেন তো দেওয়া হয়েছে নাকি না বাদ গেছে এটা না স্যার দেওয়া হয়েছে দেওয়া হয়েছে জি স্যার এই যে সব টেস্ট আর টুইলাইটের তো নাই পার্ট সি আচ্ছা গেমস আর টুইলাইট নাই পার্ট সি তে না শুধু দা লাঞ্চন আছে গিফট অফ দা ম্যাচ আই ফাইন বাকি এই যে আছে তো এখানে এই যে গেমস আর টুইলাইট কই আমি তো দেখছি पढ़ले खुजे सब गोशन लिखी नाई शुद्ध लिखे तुम्हारा रखे बड़ोटाइज कर স্যার এইটা কি আর পরীক্ষা নেবেন আমার মনে হচ্ছে কি তোমাদের পরীক্ষা নেব নাকি নিব না বলো কারণ তোমাদের মধ্যে পরীক্ষার মানে অন্যগুলো না নিলে প্রফেসর পয়েন্টে একটু নেন আর কি তাইলে হচ্ছে কি পড়া হয়ে যাবে যেমন 5 দিন 10 দিন টাইম দিয়া সবগুলো নেন তাইলে একদম ফাইনাল হয়ে যাবে স্যার এক তারিখ থেকে নিলে ভালো হতো আর একটু আলাদা হবে একটু मन करो दीबाने परीक्षा একটাতে সমস্যা হবে সেটা হলো মানে এটা নিয়ে একটু তোমাদেরকে নিজস্ব দক্ষতা দিয়ে লিখতে হবে সেটা হলো রাইটিং স্কিলস হ্যাঁ রাইটিং স্কিলস এর যে বিশেষ করে আমি তো রাইটিং হ্যাঁ অ্যাপ্লিকেশন বা এই জাতীয় যদি ফরম্যাট ধরে করো তাহলে তো কোনো সমস্যা না কিন্তু যদি কেউ প্যারাগ্রাফ বা এসএ এগুলো লিখতে যাও তখন একটু বাড়তি একটু পড়ে নিব যেগুলো আমি বলেছি হ্যাঁ ওইগুলো তো লিখবে না ওগুলো লিখতে টাইম বেশি লাগে তারপর লিখতে হয় বেশি আবার মার্কও হ্যাঁ এইজন্য আমি যেগুলো বলেছি সেগুলো আগে লিখবা হ্যাঁ যেমন লেটার देखा তবে যদি না পাও তখন নিজের মত করে একটু লিখে দেওয়ার চেষ্টা করবা হ্যাঁ এই 
सबगुलिवाइज कर ठीक है ब्रीफे जो बद दिओ ना कारण ब्रीफे मैं एमटा है जो तुम्हें दुई मिनिमाम चार्ट पाँचा तुम्हें नतून दिए दिवे हाँ एकदम जो आगे थे जा जगह आसे तरह तो हूँ हु हू आगे साल थे दिवे परिचित भर दे सेगल मन करो ना कम पक्षे चार्ट पाँचा थको जगह तुम्हार नतून दिवे पुरो तो यही टेक्सटगुल्लो जेहतु पढ़े जखनी कोशन आन्सार पढ़ते जाबा टेक्सटे एक बार शुद्ध रिभाइज मैं चोखे एक बार एक स्कैन करवा मोटामुटी विषयगू एक स्कैन करवा हाँ जाते जमन आज के अरबीटा पढ़ल अरबिर जे स्टेशनटार नाम कि तपर से स्ट्रीटटार नाम कि तैना तपर वही तुम्हारे से महिलाटार नाम कि मिसेस मार्सार तैना तपर हे तुम एखे वोजे मैंगान सिसटर तेल मैंग हाँ ये बेपारो यो एक मोटामोटी नलेजे नवर चेषा करवा नाम रुटीनो रविवार अच्छा जो टेस्ट तो आगे नहीं समस्या धारणा जरा क्या लागिए आशा करी भलो करवा कारण बाकी जाए ना कारण सवार बेपारा तो समय चापाई नहीं कारण अभी अनेक क्षेत्र एक रेगे जावर क्जटा ये एक कम एखो तुम्हारे मध्य जो अने क्लस ना आसा देखो एखो ए रखम ही आई ना बाकी क्यों कर तो चाहिए तुम्हारे मध्य थे अने के भलो रेजाल कर चाहिए तुम्हारे से अनेक कमेंट लिखे हाँ जे तुम्हारे प्रत्याशा करी तो एक हाथ लेखा सुंदर करवा एटा जे टेस्टा दीवा एक भलो खाता यूज करवा दरकाले बाड़ी थे एक खाता कहीं आसो हाँ खाता बहरे थे एक पेज कहीं इसे लेखो ओ डायरि टायरि हे बैंडिंग मैं या स्पाइरल बैंडिंग खात ना लिखे एक परीक्षार हले ठीक जे भाव तुम्हें लिखवा से भाव एक लेखार चेषा करो एन टेस्टगुल हाँ और एक जिस बी अने एक कम धरण कलर यूज करते एकजुनार खा देखते गए देखल मैं व्यापक परमाणे से मैं कलर कर पेजर साथ पेज कलर मिक्सड हो एक अन्यकम हो गए अभी तो तुम्हारा देखाते चेलम अवश्य खेल नहीं तो वो रखम कलर यूज करब ना तुम्हारा कलर पेन दिए लिखो ना दरकार हम दरकाले आठ जिस हलो जख ही को विशेषकर बांगला जो सबजेक्टगल वगलो दया पॉइंट नीचे एक आंडारलैन कर देवा कलर पेन दिए विशेषकर तुम्हें जो कोटेशन दिशो कोटेशन जाते बोझा जाए 
ওটা যেন অন্য প্যারাগ্রাফের সাথে লেগে না যায় এই কাজটা একটু খেয়াল করবো অনেকে করছো কি মানে বোঝা যাচ্ছে না আর একটা একটা প্যারাগ্রাফের সাথে আরেকটা প্যারাগ্রাফ এবং কোটেশনগুলো এমনভাবে লাগিয়ে দিয়েছো যে ওটা কোটেশন কিনা আদৌ বোঝা যাচ্ছে না এই জন্য একটু ফাঁকা করে লিখবা কারণ সবুজ বল পেন এটা ইউজ করবা আর নীল দিয়ে সবসময় কি করবা যদি আর কোশ্চেন এরিয়াগুলো অনেকে এই নাম্বারগুলো দিচ্ছ আবার পাশে আমি দেখলাম কয়েকজন আবার তোমরা নাম্বার দিচ্ছ এই পাশে যেটা এক নম্বর দিয়ে তুমি লেখা শুরু করতেছ এরকম করো না মার্জিন পাশে এক নিচ্ছ এভাবে না লিখে তুমি কি কী করবা যে আনসার টু দা কোশ্চেন নাম্বার হ্যাঁ তো দিয়ে লিখলা হচ্ছে মনে করো একের বি এইভাবে দিয়ে তুমি একটু নিচে এইভাবে আন্ডারলাইন করে দাও এই আন্ডারলাইনটা তুমি অন্য কালার দিয়ে করো দিয়ে একটা কোশ্চেন আনসার মনে করো তোমার লেখা হয়ে গেল তুমি একটা কোশ্চেন আনসার লেখলা লেখার পর অনেকে করছো কি এবার একটু এরকম একটু ইয়া করে দাও হয়তো একটু এন্ডিং মার্ক দিয়ে দাও যে আমার এই কোশ্চেন আনসার শেষ দিয়ে স্পেস দিয়ে আবার নতুন করে আবার লেখো আনসার টু দ্য কোশ্চেন নাম্বার এভাবে করে একটু লেখো তাহলে কি হবে একটা জিনিস বোঝা যাবে হুম তা না হলে অনেকে কাছাকাছি করেছো অনেক গাদাগাদি করে লিখেছো এটা করবে না হুম বলো